ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടനും ഒന്ന് അമർത്തണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ റവ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് റവ കൂടിയൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നുള്ളി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കറുത്ത എള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എള്ളില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഏലൊക്കെ ചതച്ചിട്ടോ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ റവ ഉണ്ടല്ലോ അത് മുട്ടയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് നുള്ളി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി റവ ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് റവ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ഇനി നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നുള്ളി ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നുള്ളി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് റവ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റവ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് റവയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുമ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയ മുട്ടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മതിയാവും കേട്ടോ റവ ഞാനിപ്പോൾ വലിയ മുട്ടയാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അരക്കപ്പ് റവ ചേർക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നുള്ളി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവ ആവുന്നത് വരെ റവ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ മുട്ടയും റവയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് വെന്ത് കിട്ടും അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അത് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അകത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റുകൾ വന്നാൽ അതുപോലെ സ്കൂൾ വിട്ടിരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു